Hello, welcome to the Totally English YouTube channel. On est parti pour la cinquième semaine de vidéo. Aujourd'hui, c'est pour les grandes primaires, donc les 8 à 11 ans, pour les CE2 ou CM2. Euh, donc voilà, on va commencer. Uh, hello, everybody. Hello, hello. Good morning. Or maybe uh, good afternoon. Or maybe good evening. Yeah, it depends. Ça dépend de l'heure de la journée. Maybe it's the morning. So good morning. Or good afternoon. Oh, good evening. Yeah? Okay, good. Um, so, uh, how are you today? How are you? How are you? Okay. Well, I'm very well, thank you. And you? How are you? Very good. Excellent. Well, I'm going to add a couple more feelings today. Je vais ajouter deux autres sentiments qu'on peut avoir quand on demande cette question. Comment vas-tu? How are you? Il y a... Plein de façons qu'on peut répondre à cette question. Euh, donc, on va parler un petit peu plus des sentiments. Euh, I'm going to give you two today. Je vais vous donner deux aujourd'hui. Um, so, uh, I want to show you, for example, two opposites. Je vais vous montrer deux opposés. So, for example, we've got this feeling. This is embarrassed. Embarrassed. You have to be embarrassed. I'm embarrassed. Oh, no. I'm embarrassed. C'est un peu que j'ai honte, j'ai honte, ok? Sometimes we're embarrassed, yeah? And the opposite of this, l'opposé uh, de ce sentiment, is uh, to feel like this, proud, proud, yeah, proud. When you're proud, oh yes, I'm very proud, I'm very proud. Je suis fier, ok? So yeah, the two feelings for today, we've got proud, And the other one, which was embarrassed, embarrassed. Very good, excellent. Okay, a little different for today. We're not going to do the date. On va pas faire la date comme on a fait. On va expliquer un peu la construction de la date. Ok, pour que euh, voilà n'importe lequel jour, n'importe lequelle date, n'importe lequel mois, on peut dire la date sans problème. Euh, donc pour la plupart d'entre vous, vous avez compris la construction, mais on va revoir un petit peu. Ok? So, when we say the date in English, the date, it starts with, il y, a, il y a quatre parties de la date, ok? Like in French. We've got the day, the day. Donc, toujours quand on écrit la date, on met toujours the day en premier, the day. Like in French again, yeah? So, the day, uh, it's very easy. All the days finish with day, yeah? Je suis sûre que vous avez déjà rendu compte que... So, we know the days, it could be Monday or Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. Yeah, we know the days, are. it's easy, huh? the days. So we've got the day. Donc on commence, quand on écrit la date, we start with the day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. After, ça se complique un petit peu. We write the date. The date, c'est la date, c'est le chiffre. Ok? So we know how to count. On sait compter, on sait compter. Je crois que pour la plupart d'entre vous, on pouvait même aller jusqu'à ce chiffre-là. Sans trop trop de problèmes. Uh, but when we say the date, quand on dit la date in English, euh, on ne on dit pas juste le chiffre. On parle d'une première, deuxième, troisième, quatrième jour, etc. Euh, quand on parle de la date. So, there are always two letters. Il y a, on ajoute toujours deux lettres après le chiffre quand on parle de la date. Ok? So, if we start with the number one, we don't say the one. We don't say, for example, Monday 1 May. On ne dit pas ça. We say Monday, the, we put the ST after the one, and we say the first, first, the first, yeah, okay. When it's the number two, we change the letters, on change les lettres, and we put an ND. So the two, 
becomes second. When it's the three, we put R D. Excuse me. We put R D. And we say the third. The third. So first, second, third. And after, all the others are with the T H. So we say fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Um, we can't see them there. I'm going to take these away. Eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, etc. Just up until twenty. And we say the twentieth. The twentieth. Okay? And here, on entend encore le chiffre one. Like here, one, twenty, one. We hear the one, so we start again with the ST. So we say the 21st, the 22nd, the 23rd, that was the cat, <laughs> and then the 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, etc all the way to 30 and so the 30 it's still 30th the th 30th 30th and for some months pour quelques mois comme le mois de mai par exemple il y a 31 jours so we say 31 on entend the one donc on revient avec le st et ça fait the 31st okay so that's very important when we're writing the date. C'est très important quand on écrit le date. Uh, and also, uh, if you do uh, competitions, if you run, if you cycle, uh, quand tu as, les, quand tu as le, le, ta position dans le, dans le, le course, par exemple, ben, tu vas être première, deuxième, troisième. It's the same thing. First, second, third, fourth, etc. Okay? Afterwards, we can go to the month. So again, you know the months. Vous connaissez les mois. Um, I'm going to regroup the months by seasons. Je vais les regrouper un petit peu par saison aussi. On va diviser l'année en quatre. So we're going to talk about the month, but also, also the seasons. So if we talk about the winter months, the winter months, they are January. Good. February, March. Very good. So those three months are the winter months. January, February, March. After we change and we go to spring. Yeah, exactly. The season now is spring. So we have the months of April, May, like now, and June. And at the end of June, we change seasons and it is summer. Yes, yeah, summer begins. Yes, yeah, summer begins. L'été commence. Summer begins. And the summer months are July, August and September. Very good. After summer, What's the next season after summer? Yeah, it's the autumn. In English, we say, même si an N à la fin, on le prononce pas, we say autumn with a M at the end. So the autumn months are October, November, and yes, December. Very good. So we've done the day, the date, the month. And then we have, of course, the year, the year, but a peu difficile à dire, the year, year. So the year, it's still 2020. We divide it in two. On le divise en deux, so we say 20, 20, to make it easier, c'est plus facile. On peut dire 2020, donc in English, 2020, mais c'est un peu long, donc on a tendance de simplifier. Et surtout quand on apprend l'anglais, pourquoi compliquer la vie quand on peut le simplifier 
and we can say 2020. No problem. Lots of English people say 2020. Beaucoup d'anglais disent 2020. There's no problem. Okay, so that's the date. We talked about the construction of the date. Okay, so uh, next we need to look outside uh, and see what's, what's the weather like today. What's the weather like today? Uh, for me, it's. Um, I'm looking out of the window. It's. Uh, yeah, it's very um, cloudy. It's very cloudy. It's. Uh, it's not. It's not windy. It's not windy today. It's a little, a little sunny, a little sunny. Um, and um, it's not. Um, it's not. Hot. No, it's not hot, and it's not um, cold. It's it's w w warm. Very good. Yeah, it's warm. It's warm. Yeah, it's a entre les deux. Yeah, it's warm. Okay, so we're going to look at our theme for this week, and the letter for our theme is the letter F. So where is the letter? F. The letter F. Yeah, easy. It's over here, the letter F. So we're looking at the letter F because our theme today is food. We're talking about food. Yum. Uh, we're talking about food. D'ailleurs, comment on dit quand on a un faim? En anglais, comment on dit, uh, ah, j'ai faim in English? Can you remember? Yeah, we say, I'm hungry. I'm Hungry, avec une H au début. On mélange toujours la I'm hungry and I'm angry. Angry, la bouche il change de forme, il dit ah, angry. Ok? And when I'm hungry, c'est le fameux H et la bouche il change de, de forme. Hungry, yeah. Ok? Yeah, so I'm hungry. So we're going to talk about food. On va revoir un petit peu ce qu'on a vu euh, la semaine dernière. Donc, on va parler un petit peu de repas. On va parler un petit peu de, de période de la journée. On va parler aussi de l'heure, un petit peu. Et puis, à la fin, on va essayer de faire un petit art plastique que je crois que vous allez deviner ce qu'on va faire. So, uh, we're going to look at, uh, to start with, on va regarder les quatre parties de la journée. Est-ce que vous vous rappelez, excuse me, est-ce que vous vous rappelez euh, les quatre parties de la journée? Can you remember? Yes, exactly, good. We start with a little arrow. Pop, 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 pop. Oops, sorry. So we start with the morning. Le matin, the morning. Then we have the afternoon. Afternoon. Then we have the evening. Donc le soir, the evening. And then at last we have night. The night, okay? The night when you go to sleep, yeah? Good. Um, so, if we look at the meal, si on regarde un petit peu le repas quand on mange, so if I say, uh, on, va, on va voir ce que vous vous rappelez la semaine dernière. Let's see what you remember. So, if I say, in the morning, in the, sorry, in the morning at 8 o'clock, about, hein, à peu près, à 8 o'clock, I eat, I eat, what do I eat? I eat breakfast, I eat breakfast, okay? So let's talk about the food for breakfast, the food for breakfast, yeah? Maybe for breakfast you eat Toast, yeah, toast. Do you eat toast? Maybe. Um, do you like toast? Do you like toast? Qu'est-ce que c'est cette question? Do you like toast? Alors, si on se rappelle de l'année dernière, on répond à cette question avec Yes, I do. Donc, do you like toast? 
Est-ce que vous aimez le toast Ok. Et on répond Yes, I do. Oui, je l'aime. Ok. En anglais, on n'a pas besoin de répéter les verbes. On peut juste dire Yes, I do. Oui, oui, j'aime. Ok. Uh, what about um, maybe you maybe you don't like toast. Maybe you don't like toast. Donc, si je demande la question encore, do you like toast? Si la réponse est oui, yes, I do. Mais si la réponse est non, je n'aime pas, comment je vais dire? No, I don't. No, I don't. Donc, on va revoir la question à chaque fois. Uh, so, that's for breakfast. We can eat toast. Or maybe sometimes, sometimes we eat Eggs for breakfast, yeah? Eggs, eggs. So, do you like eggs? Do you like eggs? Mm. Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. I don't. Okay? Donc ça, c'est quand on demande la question « Do you like ?» Les mots « question », il y en a plusieurs. Quand tu entends le mot « do » au début d'une phrase, ça va être une question. Ok Si ça commence par « do », c'est une question. On entend le « do » et puis on entend le sujet. So, do you, do we, do they, do I Ok Dans ces, cas, dans ces phrases que je vous ai demandé, « it's Do you like ?» Eggs. Et là, comme j'ai dit, on reprend le do, qui est très difficile à, à traduire en français. Il n'y a pas vraiment un mot pour le traduire. Euh, do you like eggs? Yes, I do. Oui, je l'aime. Or no, I don't. Non, je ne l'aime pas. Par contre, si vous, vous voulez juste dire j'aime les œufs, j'aime les œufs, comment vous allez dire ce n'est pas une question cette fois. Et ce n'est pas la réponse à une question non plus. Yep. So you just say, I like eggs. Et si vous ne l'aimez pas, I don't like eggs. Ok? Alors, on va continuer avec les autres pas. Oops. I dropped a card. On va continuer avec les autres pas. So, um, this was in the morning. In the morning at uh, 8 o'clock. Uh, what about uh, in the afternoon? Au début de l'après-midi. Yeah? Maybe at... Uh, let's have a look. Maybe at half past 12. Half past 12. What do we eat? What do you eat? At half past 12. Yeah, normally we eat, we eat lunch. Lunch, yeah, lunch. So, for lunch, uh, do you like, do you like rice? Do you like rice? Yes, I do. Or no? I don't. Yeah? Okay. Uh, what about do you like tuna? Do you like tuna? Yes, I do. I do. Or no, I don't. Okay? Uh, let's try a vegetable. Huh? A vegetable. Qu'est-ce que c'est a vegetable? Vegetable. Oui, c'est une légume en français. Hein? A vegetable. So, do you like carrots? Do you like carrots? So, yes, I do. Or no, I don't. Very good. And again, si ce n'est pas la question, si on n'entend pas le do au début d'une phrase tout de suite, ce n'est pas une question. Si on veut juste dire de nous-même « j'aime »,« j'aime pas », on commence avec « I » parce que je parle de « jeu donc « I »« I 
like carrots or I don't like tuna. Very good. Okay, let's continue. We're going to continue uh, later in the day. On va continuer, on va passer. We're going to go to the... Qu'est-ce que c'est la prochaine partie de la journée? The evening. The evening. And in the evening, at about... Uh, ooh, yeah, maybe about that, yeah. At about 7 o'clock, 7 o'clock, uh, we eat, what do we eat? We eat dinner, 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 yeah. So what do you eat for dinner? What do you eat for dinner? Do you like burger? Do you like burgers? Do you like burgers? Yeah? I'm sure you do. I, I like burgers. Yeah, I like burgers. But do you, sorry, <laughs> do you like burgers? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Oui, je les aime. Or no, I don't. Very good. Uh, do you like mm -hmm, mushrooms? Do you like mushrooms? Mm. <laughs> yes, I do. Or oh, no, I don't. We can also talk about the snack. Yeah, the snack. Uh, so, for example, the snack we uh, eat a snack in the afternoon, normally. Oui, je reviens un peu en arrière. <laughs> in the afternoon at maybe, uh, maybe five o'clock. Five o'clock, maybe. And what do you like to eat for your snack? What do you like to eat? So for, yeah, do you like biscuits? Yeah, do you like biscuits? Yes, I do, I do. Or oh, no, I don't. Uh, do you like apples? Do you like apples? Yes, I do. No, I don't. I don't. Very good. Excellent. Um, so, that's for to eat. We can also do the same exercise. On peut faire le même exercice avec tout ce qui est boisson. So, what do you like to drink? For example, uh, do you like water? Do you like water? Yes, I do. Yes, I do. Yeah, or no, I don't. Normalement, tout le monde aime l'eau. Hein? Il faut en boire de l'eau. So, voilà. Encore, je me répète un petit peu. Do you like... Bien sûr, on peut utiliser pour tout. Do you like school? Do you like... Um, do you like football? Do you like tennis? Etc. Et la réponse à cette question va toujours être Yes, I do. Or no, I don't. Ok et si on veut tout simplement dire que j'aime ou je n'aime pas quelque chose, I like, donc apples, I like football, I like the sunshine, why not? Uh, and uh, if not, well, I don't like, I don't like, I don't like, I don't like, uh, for example, I don't like broccoli. Or I don't like. Uh, ça c'est un mot qui est un peu dur en anglais. I don't like cauliflower. Cauliflower. Yeah. I like cauliflower. Yeah. I like. I like cauliflower. Okay. So I like. J'aime. I don't like. Je n'aime pas. Okay. So for our arts and crafts, 
Je vous ai promis la semaine dernière, donc on va le faire. We're going to try to make a clock. A clock. On va faire une petite horloge ensemble. Ok? Um, so, I'm going to tell you what you will need. You are going to need, to start with, you will need, vous allez avoir besoin de, uh, a paper plate, donc une assiette en carton. Ou si vous n'avez pas un assiette en carton, vous pouvez uti aussi utiliser juste un cercle de carton, de papier cartonné. Ça sera parfait. Même, même si vous avez un paquet de céréales, vous pouvez couper la boîte et, et puis découper un cercle euh, dans le paquet de céréales. Hein. Voilà, on va recycler un petit peu, pourquoi pas. Uh, you will also need um, a pencil. So this is a pencil. A pencil, yeah. You will need a black felt tip or a pen. A black felt tip or a pen. Donc, ou un stylo, un feutre ou un stylo. Um, you're going to need a ruler. A ruler. C'est un règle. A ruler. And you're also going to need a paper fastener. A paper fastener. En français, un attache parisienne. Ok, so that we can attach the hands. Ok, if you don't have a paper fastener, si vous n'avez pas ça, you can also use some blue tack. In English, we call this blue tack, qui est un peu bizarre parce que c'est blanc. Mais avant, c'était bleu. So we call it blue tack. Ok, le pâte à fixe, on appelle ça blue tack. So, try to get all those things ready. And we're going to do the clock. We're going to make the clock. Okay. So to make our clock, pour fabriquer l'horloge, I told you you would need a paper plate or uh, a circle, a circle. Moi j'ai juste pris un cercle de, de papier cartonné, okay? Okay? So, and I found the center. J'ai trouvé le milieu, ok? Donc, j'ai mis une petite trace avec mon crayon papier pour marquer le centre, ok? So, you should have your circle with the center. You're going to need your pencil, uh, a felt tip, a black, black felt tip or a black pen, un stylo sinon, en noir, c'est mieux. You will need your ruler, your ruler. Um, you're going to need also, um, j'ai oublié de vous dire, <laughs> you're going to need also two pieces of paper or card, donc deux morceaux de papier ou de carton, in different colors, dans les couleurs différentes, donc euh, qu'on peut colorier si on n'a que du blanc, ou euh, on prend deux couleurs différentes. It's for the hands, to make the hands, ok? If you remember the hands, c'est les aiguilles, ok? We call them hands, comme, uh, like this, this is a hand, and so is this. <laughs> the big hand and the little hand. Okay? Le grand aiguille et le petit aiguille. Big hand, little hand. Okay, so two pieces of card for this. Um, your scissors, obviously, your scissors. And uh, the famous paper fastener. So it looks like this, yeah, it's like this. Yeah, and then we can open it up. Une fois qu'on met les, les aiguilles, on peut... Voilà, je suis sûre que vous avez déjà vu ça. If you don't have this, si vous n'avez pas ça, we can also stick with, uh, with blue tack. On peut aussi uh, faire avec le pâte à fixe. C'est un peu moins bien, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Ok, so, with our clock, I'm going to put this out of the way. We're going to take our clock. I'm going to put these to one side. You're going to take your ruler. Et vous allez tracer une ligne au centre. Ok, we're going to trace a line in the middle. Donc, on va traverser le centre de l'horloge. We're going to make a line like this in the middle. Donc, on a, on va, en effet, on va diviser notre cercle en deux. OK? So, we've got a line like this. Can you see the line? Yeah? A line right down the middle qui traverse le, le cercle. OK? So, on one side of the circle, we're going to write the word and now I'm going to use my felt tip, je vais utiliser mon feu, ma feutre because the first thing we need 
for a clock, pour l'horloge en anglais, is to write two words. On a besoin d'écrire deux mots. On one side, je vais l'écrire puis je vais vous montrer. On one side, we're going to write two. And on the other side, I'm going to write past. So I'm just going to show you. So on the left side, so le côté gauche, you're going to write two. And on the right side, the droite, you're going to write past. Okay, so the left side, you write two. Sur le côté gauche, vous écrivez two. And on the right side, you write past. Sur le côté droite, vous écrivez le mot past. Okay? So once you've done that, we can start to put the numbers. Before we put the numbers, avant qu'on commence les numéros, we're going to take our ruler and we're going to try to do a line through the middle, this time horizontally, okay? On va, se faire, on va faire une autre ligne horizontalement, so dans l'autre sens. Although I'm not going to do all the lines. Je, je, je vais juste faire, I'm going to make a little mark here and a little mark here. Je vais juste marquer ces deux endroits, okay? Je vais pas faire les lignes complet. So I'll show you again. J'ai juste marqué le milieu, okay? En utilisant... La règle, using the ruler, yeah, to show me where the middle is. Ça montre où c'est le milieu. Ok? Good. And now, donc maintenant c'est bon, on peut commencer à mettre les numéros. So I'm going to start at the top, at the top, I'll show you afterwards, je vais vous montrer après. So I'm going to write the number 12, obviously, 12. At the bottom, I'm going to write the number 6. Like this. So 12 at the top, 6 at the bottom. I'm going to continue on the right. On the right, I'm going to write the number 3, sur la droite. And on the left, I'm going to write the number 9. So on the right, sur le côté droite, I'm going to put the number 3. Et sur la côté gauche, on the left, I'm going to put the number 9. So we've done the 12, 6, 3, and 9. Okay? Good. Now we're going to put the other numbers. So what I suggest is, ce que je suggère, uh, it doesn't have to be very precise. Ça n'a pas besoin d'être très, très, très précis, hein? I need to put two numbers here. Donc, je vais diviser ces morceaux ici en deux. Je pouvais mesurer, je pouvais faire ça vraiment super précisément. Là, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir une horloge qui va nous aider à lire l'heure en anglais. Donc, si euh, c'est pas parfait, c'est pas grave. Si ça vous aide à lire l'heure en anglais, ça, c'est le principal. So, I'm going to do a mark here and a mark here. I'm going to turn my ruler around. Je vais bouger mon, le règle. I'm going to do another here and another here. And I'm going to do the same here. Je vais vous montrer après. I'm going to do a mark here and here. And again, ah, c'est un peu plus espacé, c'est pas grave. Here and here. Okay, so now I've got all my other marks. J'ai mis deux traces ici parce que bien sûr, il faut que je mette le 2, euh, pardon, le 1 et le 2. Ici pour que je puisse mettre le 4 et le 5. Le 7 et le 8, le 10 et le 11. So that I can put all my numbers. Je peux mettre tous les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Ok, so I'm going to write the numbers now. 1, 2, here I've got the number 4, 5, Back over to this side, I've got the 7, the 8, the 10, and the 11. Donc là, j'ai tous mes chiffres, ok? I've got all the numbers, 1 right through to 12 on my clock. J'ai mis tous les chiffres. So we're going to take our black felt tip. And this time, we're going to write 
the different titles, les, les titres qu'on a besoin qui vont nous aider à lire le, ok? Dans un premier temps, on va garder les choses simples et on va juste écrire quatre choses, ok? We're going to write the o'clock, the half past, the quarter past and the quarter to. Donc, on va faire un par un. Bien sûr, vous pouvez mettre les vidéos sur pause. Hein, si je vais trop vite, c'est ça l'avantage avec les vidéos. So, I'm going to write at the top of my clock. I'm going to write the O clock. Et moi, je vais utiliser mon règle pour le souligner aussi, pour que je vois bien. Je pouvais même, en fait, ce que je vais faire, je vais même le mettre dans un petit carré pour que je le vois bien. I'm going to put it in a little square so that I can see it nice and clear. Pour que je puisse le voir bien clair. Ok? So I've got the o'clock at the top with the 12. O'clock. Ok? Moi j'ai fait un carré autour pour que je le vois bien. Ça va m'aider à lire l'heure. At the bottom, I'm going to write the half past. Again, I'm going to do my square. Encore, je vais faire mon petit carré pour que je le vois bien. Here we go, with my ruler. Comme ça, c'est tout propre. So at the bottom, I've got my half past. Very good. On the number three, next to the number three, I'm going to write my quarter past. Again, I'm going to put that into a nice box. Je vais mettre un petit carré autour, que je le vois bien clair. Quarter past, like this. And on the other side, I'm going to write the quarter two. And again, I'm going to do a square. Voilà, comme ça. Je vois bien clair où je suis. So I've got my o'clock, half past, quarter past, and quarter two. Je vais vous les montrer encore. My o'clock, qui est en dessous le 12, voilà. My half past at the six. My quarter past at the three. And my quarter two at the nine. Okay? Very good. So now, all we need to do is to make our hole, or our holes, uh, for our um, uh, aiguilles, pour les aiguilles, okay? Pour le ha the hands of the clock. So what I suggest is, it's a good idea to use some blue tack, donc le pâte à fixe, yeah, like this. I'm going to put it behind my clock. Je vais le mettre derrière, au milieu. Okay, and I'm going to use, je vois que c'est bien au milieu, oui. Okay, I put my blue tack on the back, in the middle. I'm going to use a pin tack. Je vais utiliser un petit, euh, je sais pas comment on appelle ça en fait, en français. Uh, good job, I'm not an English, a French teacher. Heureusement, je ne suis pas un prof de français. I'm going to use this, or a compass. Vous pouvez aussi utiliser un compas. I'm going to make a hole in the middle. Okay, et là, J'ai mon pâte à fixe derrière, donc euh, ça ne va pas traverser la table ni mes doigts parce qu'il y a la pâte à fixe. Mais fais attention quand même. So I'm going to make a nice hole in the middle. I've got a hole in my blue tack too. Okay, so I've got a hole in the middle. And I'm going to do the same thing with my hands. Alors, on va les mettre ensemble. I'm going to put them together like this. Ils sont ensemble. Pour que les deux bouts touchent. Yeah, like this. Alors, il y en a un qui est plus long que l'autre, bien sûr. Because we've got the minutes and the hours, yeah, minutes and the hours. Again, I'm going to put my blue tack on the back, with my pâte à fixe derrière, and like that, I can push through. I can make a hole. Je peux faire. Oh, un peu dur parce que je fais les deux en même temps. Voilà. I can make a hole like this, et je vais pas me faire mal parce que je fais attention. Et voilà. I've got a hole in everything, yeah? I can take it this away now. And then we can put the two hands, donc les deux, euh, les deux aiguilles, pardon. Um, we can use our paper fastener. 
paper fastener. Alors c'est un petit peu difficile parce que j'ai un tout petit trou et ça c'est un peu grand. Mais si on prend notre temps, voilà, we can push through ah, the minute hand, up, and the hour hand, donc the big hand and the little hand. Je traverse les deux, oops, a little bit fiddly, un peu difficile, voilà, ok, so I've got my two hands, and I'm going to put my two hands on my clock. Alors, si vous êtes en CM1 ou CM2, bah, surtout si vous êtes en CM2, vous avez peut-être déjà fait ce, cette horloge avec moi à l'école l'année dernière. Mais peut-être vous l'avez perdu. Peut-être ça vous fait plaisir de le faire encore. Ce n'est pas obligatoire. Mais pour les autres, c'est vrai que ça va être la première fois que vous le faites. So, I've got my clock. My clock is ready. My clock is ready. Mon horloge est prête. So, je vais vous expliquer un petit peu. Uh, or before I explain, <laughs> avant que je explique, on va écrire deux autres petits mots. So on the minute hand, sur l'aiguille pour les minutes, on va, on va écrire en fait, we're going to write minute. Or minutes, with an S. Minutes, on the minute hand. So this is the long hand, this is the big hand. C'est le grand aiguille, ok? Minutes. And on the little hand, I'm going to write... Oops, j'ai fait une petite erreur. I'm going to write hour. Hour. And the hour, en français ça veut dire heure. So I'm going to write that on the little hand. Je vais écrire ça sur le petit aiguille. So I've got the minutes and the hour. Donc maintenant je peux vous expliquer. On a divisé la horloge en deux. Because, parce qu'à chaque fois qu'on lit l'heure en anglais, euh, si c'est le minute hand et sur ce côté de l'horloge, l'heure, ça va être toujours to. Par exemple, it could be, it could be quarter to. Plus tard, quand on apprend de bien lire l'heure, ici en français, on peut dire que c'est moins de 5. Ok? In English, we say... 5, 2. Ça veut dire 5 minutes avant. Le tout, euh, c'est pour avant. C'est avant l'heure. Donc, chaque fois que le minute hand est sur ce côté de l'horloge, on va toujours entendre, dans l'heure, on va toujours entendre le tout. 5, 2, 10, 2, quarter 2, 22, 25, 2. OK? Toujours le tout. Par contre... When the minute hand is on this side of the clock, quand c'est sur ce côté de l'horloge, so I'm just going to get rid of him, quand c'est sur ce côté de l'horloge, donc le côté droit où on a écrit past, vous avez compris, on va toujours dire past. So for example, we've got our quarter past, que nous avons écrit pour nous aider. Um, here would be, en français, on dit 5 minutes après, euh, voilà, 5 minutes après, oh, on dit en français, c'est vrai, on dirait plutôt euh, 8h05, etc. En, France, en anglais, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ici, on dirait, ici, c'est 5 minutes. Donc on peut dire 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past. On ne va pas s'inquiéter pour les minutes, c'est juste que je veux que vous compreniez que ce côté, c'est past et ce côté, c'est tout. Pour vous, on va surtout concentrer sur le o'clock, ok? Et c'est toujours cette minute hand, c'est toujours de minute qui va nous deviner, qui va nous dire, pardon, si c'est o'clock, etc. So, if it's o'clock, for example, it could be nine o'clock. Si vous vous rappelez de la semaine dernière, on dit le chiffre et puis l'o'clock. So, nine o'clock. However, if my minute hand is at the bottom, si l'aiguille de minute est en bas, I'm going to say half past nine. Je vais dire cette half past avant le chiffre. Ok, so half past nine. Pareil, si je veux dire here, so I would say quarter past nine. Ou je peux même... Mettre les deux sur le neuf. And that would make it 
equal to 2, 9. Ok, donc déjà si on comprend ces quatre choses ici, on comprend déjà beaucoup de choses sur l'heure en anglais. So I hope that helps. J'espère que ça va vous aider. Like I say, you can put the video on pause. Vous pouvez mettre le vidéo sur pause pour aller plus lentement. Prenez votre temps. Vous pouvez après décorer votre horloge, bien sûr. Um, so, I hope you have fun making this. So, it's time for me to go. I'm going to say goodbye. Goodbye. And I will see you next week. We'll see you next week. Oui, les vidéos ils vont continuer un petit peu encore. Ok, so goodbye. Have a nice weekend. Bye bye.